pour vous autres, c'est M. Hilario ici encore avec une autre vidéo de biologie 40 heures. Aujourd'hui, on continue notre unité d'évolution et on va regarder la question suivante de comment est-ce qu'une population peut devenir isolée sur le plan reproductif. Donc ici, on a deux façons qu'on peut isoler une population sur le plan reproductif, autrement dit, qu'on peut créer des nouveaux espèces possiblement si il y a seulement une partie de la population qui peut reproduire ensemble. Donc, on a isolement géographique et on a le comportement modifié. Donc, ici, si on regarde l'isolement géographique, on a plusieurs différentes façons que cet isolement peut arriver. Donc, ça, c'est l'isolement géographique. Donc, premièrement, on a allopatrick, péripatrick, parapatrick et sympatrick. Donc, allopatrick, vous avez, comme toutes les populations au départ, vous avez une seule population. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ben, dans l'isolement euh, allopatrick, vous allez voir qu'il y a une, littéralement une séparation ou une barrière. Ça peut être, par exemple, euh, peut-être il va y avoir une rivière qui divise la population en deux. Ou peut-être, euh, après plusieurs années, il va y avoir une montagne une colline qui va le séparer. Il y a une séparation physique, une barrière physique qui va causer les deux populations de se séparer. Il fait en sorte que ça peut causer et créer de nouvelles espèces. Parce que population A peut seulement reproduire avec population A et population B peut seulement reproduire avec population B qui change de poule génique qui peuvent effectivement créer de nouvelles espèces. Ensuite, on a aussi la isolement géographique péripatric. Ça, c'est quand il y a une colonisation d'une nouvelle niche. Ici, on a une population et une petite population va quitter, faire un peu de émigration, ils vont quitter leur, leur euh, environnement. Puis, il y a une niche isolée, il y a une population isolée et cette population isolée peut devenir une nouvelle espèce. Parapatrick est très similaire, c'est juste que la colonisation d'une nouvelle niche est quand même adjacente. C'est juste à côté, assez proche de notre première population. Cependant, à cause que cette population, population B, population A, ne sont pas en train de s'accoupler et reproduire avec l'un et l'autre, ça va encore causer possiblement une nouvelle espèce et de nouvelles niches. Et finalement, Saint-Patrick, ça, c'est, euh, les populations vont rester dans le même environnement, mais il y a un polymorphisme génétique, autrement dit, il y a une population qui se crée à l'intérieur d'une population, peut-être par un accouplement non aléatoire, que notre population verte veut seulement accoupler, accoupler, accoupler avec des individus de cette population verte, et notre population jaune ou B va seulement accoupler avec la accoupler avec population jaune qui fait en sorte qu'une nouvelle population se fait à l'intérieur de la même environnement. C'est tous les isolements géographiques qui arrivent hein, où les, les individus et les animaux vont bouger physiquement. C'est seulement la spéciation Saint-Patrick qui est un comportement modifié, comportement modifié. Autrement dit, c'est comme j'ai mentionné que ces individus à l'intérieur de la même population ne vont pas physiquement bouger, ne vont pas être physiquement séparés géographiquement, mais ils vont peut-être changer leur comportement pour seulement accomplir avec des individus similaires à eux autres. Par exemple, peut-être on a deux groupes dans la même région, mais qui ne s'accouplent pas. Par exemple, si un groupe de mammifères était nocturne, il devient diurne. Nocturne, c'est qu'ils sont éveillés durant la nuit. la nuit. Et diurne, ils sont éveillés durant la journée. Ils vont vivre et habiter et faire, leur, euh, faire ce qu'ils ont besoin de faire durant la journée. Ils ne peuvent pas accoupler ensemble. Parce qu'il y a une partie qui est dîner, ils vont bouger, être actifs durant la nuit, 
il y a une autre qui est Dunion. So, Nocturne et Dunion, même s'ils sont dans le même, même environnement, il y a une section qui habite durant la journée, une autre qui est plus active durant la nuit. Donc, ils ne sont pas physiquement séparés, mais ils sont séparés par le comportement et donc ne peuvent pas reproduire ensemble. Donc, ça, c'est deux façons um, générales qu'une population peut devenir isolée sur le plan reproductif soit isolement géographique ou un changement dans le comportement. Donc, j'espère que vous avez eu peu de valeur et cela vous aide avec vos études. Et on se voit dans la prochaine vidéo de Bio 40F. Vous allez ensemble passer une bonne journée. C'est M. Hilario ici.